இன்னைக்கு யார்கிட்டையாவது போய் சன்னோட கலர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க உடனே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சன்னோட கலர் உண்மையானவே இல்லை இல்லை அப்போது சன்னோட கலர் தான் என்ன சூரியனும் ஒரு ஸ்டார்ஸ் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்போ ஸ்டார்ஸ்லாம் ஏன் ஒயிட்டாக இருக்குது சூரியன் மட்டும் இல்லவாக இருக்குது இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சன்னில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் ஆட்டமில் நடக்கிற நியூக்ளியர் ஃபிஷன்லேருந்து வர ஃபோட்டான் எனர்ஜியை தான் நம்ம சன்லைட்டாக பூமியில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்படி இந்த சன்லைட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வியூஸ் காமா ரேஸ் ரேடியோ வியூஸ் மைக்ரோ வேவ் சிம்ஃப்ரட் ரேஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் விசிபிள் லைட் அண்ட் எக்ஸ் ரேஸ் இப்படி எக்கச்சக்கமான பரிமாணத்தில் பூமியை வந்து அடையுது இப்படி இந்த ரேஸ் எல்லாமே பூமியை வந்து அடையும் போது எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் ஃபில்டர் ஆகிட்டு தான் நம்மளை வந்து சேருது இதில் நான் அயனைஸ்டு ரேஸ்னு சொல்லப்படுற யூவி ரேஸ் மட்டும் எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஓசோன் லேயர் வழியாக ஃபில்டர் ஆகிட்டு நம்ம கிட்ட வருது இப்போ இதுவே சூரியன் உதிக்கும் போதும் சரி மறையும் போதும் சரி இந்த ரேஸ் எல்லாமே பூமியை டைரெக்டாகவே வந்து சேருது இதை தான் நம்ம சன்ஷைன்ஸாக பூமியிலேருந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் சன்லைட்டோட கலருக்கு வருவோம் அதாவது பூமியிலேருந்து பார்க்குற வானவில் இருக்கிற ஏழு கலருமே சன்ல இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ஒரு பிரிசம் வழியாக ஒயிட் லைட் அனுப்பும்போது அது விப்ஜியாவில் ஸ்கேட்ராக இல்லையா அது மாதிரி ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு வேவ்லேயும் திருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ எத்தோட அட்மாஸ்பியரில் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்புறம் வாட்டர் மாலிகல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இது வழியாக இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் நுழையும் போது கம்மியான வேவ்லென்த் உள்ள கலர்லாம் ஸ்கேட் ஆகிட்டு அதிகமான வேவ்லென்த் உள்ள கலர்லாம் நம்ம பூமியை வந்து சேரும் இதனால தான் நமக்கு சூரியன் எல்லோ கலரில் தெரியுது இப்போ ப்ளூ கலரை விட வயலட் கலருக்கு தான் வேவ்லென்த் ரொம்ப கம்மி அப்போ ஸ்கை வயலட் கலரில் தான் தெரியணும்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் வயலட் கலரை நம்ம கண்ணால் இன்வெல்ட்டாகவே கம்மியாக தான் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி சூரியன்லேருந்து இந்த கலர்ஸ் கம்மியாக தான் வருது இதுவே சன்ரைஸ் அப்புறம் சன்செட் டைமில் அந்த ப்ளூ லைட் பூமியை வந்து செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ்னால தான் ஸ்கை அந்த டைமில் ரெட் கலரில் தெரியுது இதுவே மார்ஸோட அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அங்கே சூரியன் மறையும் போது சூரியன் ப்ளூ கலரில் தெரியும் இப்போ ஸ்பேஸில் எந்த அட்மாஸ்பியருமே இருக்காது அங்கே வேக்யூமாக இருக்கும் அதனால தான் சூரியன் பியூர் ஒயிட் கலரில் அங்கே ஸ்பேஸில் தெரியுது அப்படியே எல்லா புக்லேயும் சூரியன் எல்லோ கலர்லேயே கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆஸ்ட்ரோனாமர்ஸ் ஸ்பேஸை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிங்னு ஒரு மெத்தடை வச்சு தான் ஸ்கெச் பண்ணுவாங்க இந்த மெத்தடை வச்சு தான் பிளானட்ஸில் இருக்கிற மினரல்ஸையும் மெட்டல்ஸையும் கண்டுபிடிப்பாங்க இப்படி தான் பிக் பேங்க்லேருந்து சிதறிய பார்ட்டிகல்ஸான ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரஜனோட கேரக்டரைசேஷன் கலரை தான் நம்ம ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் சூரியனுக்கு எல்லோவாக ஸ்கெச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கலர்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ஸோட டெம்பரேச்சரையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இருக்கிறதுலே டெம்பரேச்சர் கம்மியான ஸ்டார்ஸ் ரெட் கலரில் தெரியும் பேட்டல் ஜூஸ் மாதிரி ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் ஒன்லி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கும் அதனால தான் அது ரெட் கலரில் தெரியுது இதுவே டென் தௌசண்ட் கெல்வினுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ப்ளூ கலரில் தெரியும் நம்மளோட சன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அதனால தான் ஸ்பேஸ்லேருந்து அது பார்க்கும்போது ஒயிட் கலரில் தெரியுது இந்த ஒரு கேள்வி மூலயமா உங்களுக்கு சன்னோட கலரும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்கையோட கலரும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஸ்கை ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த கம்மியான வேவ்லென்த்தில் உள்ள ப்ளூ கலர் வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆனால் அதை தாண்டி இந்த வேவ்லென்த் அதிகமான இந்த க்ரீன் கலர் ரெட் கலரும் ஸ்கையில் தெரியும் அது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு சயின்டிஃபிகலியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட்டும் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃ